uống trà sữa đi Đi được clip tầm tim nhanh quá uống trà sữa đi Hôm nay buồn quá uống trà sữa đi Ê ê ê Ê ê đừng có uống trà sữa nữa Có biết là uống trà sữa nhiều thì không tốt cho sức khỏe không hả? Chị Lai Tôi không biết Chị đi ra đi Trà sữa ngon như hôm nay không uống Thì làm gì? <cười> Em đi bao nhiêu bạn đang xem video clip này là fan của trà sữa rửa tay Bao nhiêu bạn ngày nào cũng uống 3 ly đều như vắt chanh sáng trưa chiều rửa tay Cho dù nói thật nhá, vắt chanh cũng không đều đến như thế đâu Bao nhiêu bạn cho dù là biết tác hại của trà sữa rồi nhưng mà không cai nghiện được rửa tay Chung ý là nếu mà bạn rửa tay trong bất kỳ một trong ba câu hỏi vừa rồi thì bạn phải xem video clip này Lý do tại sao ư? Bởi vì là trong video clip này em My không có nói nhiều về tác hại của trà sữa đâu Cho dù vẫn phải nói, nói thật là liên tục, nói hoài, nói mãi Nói một cách khoa học để mà cho chúng ta nhớ Nhưng quan trọng nhất là trong video clip này em My sẽ cố gắng hướng dẫn các bạn làm như thế nào Để có thể hạn chế tác hại của trà sữa, thậm chí là có thể cai trà sữa một cách thành công các bạn hỏi tại sao mà em đi cử động nhiều thế đó bởi vì là cái áo này nó phát sáng ấy càng cử động bao nhiêu thì nó lại càng phát sáng bấy nhiêu đùa thôi chúng mình cùng bắt đầu nhé đã ai thấy thèm chưa trà sữa thì đã rất nổi tiếng rồi đúng không nào thậm chí là còn tai tiếng nữa từ nhiều năm nay trà sữa xuất hiện nhăn nhản trên tất cả các phương tiện truyền thông báo đài tv mạng xã hội với khắc hán những scandal ví dụ như là uống trà sữa thì béo phì này trà sữa gây ngộ độc này trong trà sữa có giòi này rồi chân châu thì là polymer lốp xe dày da rồi thậm chí là trà không có nguồn gốc nữa tuy nhiên với từng đấy những scandal thì trà sữa chưa bao giờ hết hot không bao giờ ế cả các cửa hàng trà sữa thì mọc lên như nấm và càng ngày thì càng đông khách muốn biết lý do khoa học tại sao không nên uống trà sữa thì chúng ta phải mổ xẻ xem là thành phần của trà sữa thì bao gồm có gì trong đó sẽ có trà sữa đường và một loạt các loại topping ví dụ như là chân trâu này thạch trái cây này rau câu này pudding này bánh plong trong đó thành phần nghe có vẻ hao tình nhất là trà đúng không các nhà nghiên cứu thì đã chỉ ra rằng là trà thì có lợi cho sức khỏe bởi vì là chứa rất là nhiều những chất động chống oxy hóa ví dụ như là flavonoid hay là tannin cụ thể là có rất nhiều catechin trong đó thì các bạn quen thuộc với tên gọi là EGCG tuy nhiên cái gì quá thì cũng không tốt đâu ví dụ như là nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều trà để mà rửa mặt hoặc là thoa lên mặt ít ra của chúng ta sẽ rất là dễ bị Khô. hoặc là bác sĩ Hiromi Shinja thì cũng đã có khẳng định trong cuốn sách Enzyme Diệu Kỳ của mình rằng là nếu mà chúng ta tiêu thụ một cái lượng trà xanh quá nhiều so với cả mức cho phép thì sẽ là phản tác dụng Nói hơi bị lãng man rồi, quay trở lại chủ đề của chúng ta đâu là lý do không nên uống trà sữa Theo Amy thì có 5 nguyên nhân sau Nguyên nhân thứ nhất thì đã quá rõ ràng rồi đó là chất lượng của nguyên liệu Thực sự ấy là thượng vàng hạ cám luôn Các bạn đã bao giờ thử đi đến chợ đầu mối chưa? Ở đó chỉ có vài chục ngàn thôi Các bạn có thể mua được một ký trà hoặc là một ký kem sữa Hoặc là chỉ 20 ngàn để các bạn có thể mua được rất nhiều chân trâu Làm được 40-50 ly luôn Những ly trà sữa rẻ tiền sử dụng nguyên liệu kém chất lượng Như trà tẩm hóa chất hương nhà nhân tạo Chứa benzin lacetop Còn hương sen chứa pi dimethoxin benzin Đây là hai chất cấp hữu cơ có nguy cơ gây chóng mặt Thậm chí ngất xỉu nếu dùng liên tục trong thời gian dài Thêm nữa, trà sữa ở bên đường thì thực ra không sử dụng sữa đâu mà dùng bột kem béo để giảm giá thành sản phẩm. Bột kem béo chứa rất nhiều axit béo chuyển hóa gây tác động tiêu cực tới sức khỏe như tắc mạch máu, tăng cholesterol xấu, giảm cholesterol tốt, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Riêng về nam giới, axit béo chuyển hóa này còn giảm lượng hormone nam giới, tăng nguy cơ vô sinh. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì một ngày chúng ta không nên dùng nạp quá 2 gram axit béo chuyển hóa. Tuy nhiên trong một ly trà sữa được pha bằng bột kem béo kém chất lượng thì được báo cáo là có đến 5 gram axit béo chuyển hóa. Chân châu là thành phần liên quan đến trà sữa dính nhiều scandal nhất thời gian qua như chân châu polymer, chân châu làm từ dày da lốp xe, tất cả đều có nguy cơ gây hại cho sức khỏe rất cao. Điều này không sai nhưng chưa đúng Bởi vì cho dù nếu những hãng nổi tiếng sử dụng nguồn nguyên liệu chất lượng đi chăng nữa Chúng ta cũng không nên uống trà sữa một cách thường xuyên Lý do là có lượng đường vượt mức cho phép Tớ biết luôn có những bạn uống 120% đường Cụ thể là một ly trà sữa khoảng 473ml Thì chứa 34 cho đến 65g đường tùy từng loại Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ Trong một ngày phụ nữ không nên tiêu thụ quá 25g đường Còn nam giới là 38g đường Như vậy chỉ là một phép tính đơn giản thôi Các bạn đã thấy rằng là lượng đường ở trong một ly trà sữa thì nhiều gấp rưỡi Thậm chí là gấp đôi so với là lượng đường cho phép hàng ngày Khi cơ thể 
phải hấp thụ quá nhiều đường sẽ khiến tuyến tụy tiết ra một lượng lớn hormone insulin kích thích cơ chế lưu trữ năng lượng dưới dạng mỡ thừa gây béo phì và rất nhiều tác động tiêu cực khác cho sức khỏe như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ, viêm khớp dạng thấp, suy thận. Ngoài ra ăn nhiều đường còn khiến da nhanh bị lão hóa do đường gắm vào protein trong cơ thể làm tổn thương collagen và elastin trong da, hậu quả là da sớm bị nhăn nheo và chảy xe. Nguyên nhân thứ ba đó là việc kết hợp trà với sữa đó là phản khoa học. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng là trong sữa có một nhóm protein tên là casein khi tương tác với trà thì sẽ làm giảm nồng độ của catechin một chất chống oxy hóa mạnh ở trong trà. Vì vậy nếu mà bạn có tích cực uống trà sữa đến mấy đi chăng nữa thì cũng không hưởng được tí tẹo nào lợi ích của trà đâu bởi vì là các chất chống oxy hóa đã bị vô hiệu hóa trước khi mà tiếp xúc với cơ thể của con người. Nguyên nhân thứ tư đó là việc uống quá nhiều trà sữa sẽ khiến giảm lượng nước tinh khiết mà chúng ta hấp thụ ở trong cơ thể con người. Ví dụ như hôm nào mà chúng ta uống 3 ly thôi, tức là hơn 1300 ml trà sữa rồi và số còn lại chỉ có khoảng 700 hoặc là 800 ml nước lọc mà chúng ta uống thôi. Trà thì không thể thay thế nước lọc chứ đừng nói đến trà sữa và để có thể có thể vận hành một cách trơn tru và lưu trữ được một lượng enzyme dồi dào ở trong dạ dày của chúng ta thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng nước tinh khiết đó là thứ nước tốt nhất nguyên nhân cuối cùng viêm màng túi nếu mà chúng ta có thể ca trà sữa trong vòng 2 năm thì sẽ mua được một chiếc iphone x đấy các bạn sữa tươi chân tru đừng đen tức là sữa tươi ít béo và chân trâu đường đen nghe thì có vẻ heo tì hơn đúng không? Nhưng mà em vẫn khuyến khích các bạn là không nên gắn bó với thức uống này bởi vì sao? Bởi vì là sữa tươi thì có thể khiến là một số bạn nổi mụn này thậm chí là lỗ chân lông to nữa. Nếu mà chúng ta bao biện rằng là sữa tươi có chứa nhiều canxi thì thực ra không hẳn đâu. Các bạn có thể tìm nguồn canxi từ thực vật nhiều hơn rất nhiều, nó sách mách và trứng. Các bạn nhìn bảng này nhé muốn cai nghiện thì phải biết lý do mà mình bị nghiện đúng không? đơn giản lắm bởi vì là trà sữa thì có chứa nhiều đường mà mà đường khi hấp thụ vào cơ thể ấy, thì sẽ giúp là giải phóng serotonin và endorphin đây là hai hóc môn hạnh phúc sẽ khiến cho não bộ hoạt động tốt hơn rồi tinh thần luôn luôn thoải mái vui vẻ ngoài ra khác với các loại thức uống có đường khác ấy, thì trà sữa còn có rất là nhiều topping khi mà nhai thì cảm giác là vui miệng này thích thú này nói chung là kích thích vị giác rất là tốt như khoan đừng hưng phấn nữa hãy nhờ đến những tác hại của trà sữa và chúng ta hãy nghĩ cách nào để có thể cai trà sữa mà tinh thần còn vui vẻ hưng phấn hoặc ít nhất thì cũng phải giảm thiểu tác hại của trà sữa để cai nghiện thành công em mi gợi ý các bạn một số những nguyên tắc sau đầu tiên đó là để cai nghiện thì chúng ta không cai một cách đột một mà phải cai từ từ giống như là khi mà các bạn sử dụng kem trộn ấy thì các bạn đừng có một phát mà bất thình lình mà dừng lại ngay mà các bạn dùng giãn ra xong rồi sau đó là chúng ta mới chấm dứt hẳn thì nếu ví dụ bây giờ ngày uống 3 ly thì hãy giảm xuống 2 ly, 1 ly rồi một tuần uống 3 ly, 2 ly rồi đến lúc một tháng mới uống 2 ly rồi đến lúc một tháng chỉ uống một ly rồi rồi cuối cùng bỏ được luôn thứ hai đó là hãy thay thế trà sữa bằng những loại thức uống lành mạnh hơn ví dụ như là nước dừa, nước ép trái cây nhớ là phải không được hôm sữa hoặc ít thôi và matcha mỗi khi lên cơm nghiện đường ngoài ra nếu quá nghiền hương vị của trà sữa bạn có thể chọn nước lọc có vị trà sữa để thay thế loại nước này có vị ngọt nhẹ mùi hương rất giống trà sữa latte nhưng nó là nước lọc nên uống nhiều thì không sợ gây hại cho sức khỏe cuối cùng muốn cai trà sữa thành công phải luôn giữ một ý chí kiên định hãy ghi nhớ tác hại của trà sữa tôi không muốn béo tôi không muốn dài nhanh tôi không muốn nổi mụn tôi không muốn lỗ chân lông to Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này và hãy nhớ like, subscribe YouTube channel của Happy Skin để cùng tham gia giveaway chỉ giá 100 triệu chào mừng 100 ngàn fan của Happy Skin nhé. Chúng mình hãy cố gắng lên đạt 200 ngàn fan đi nào.